ലോകത്തെ ആദ്യ കോവിഡ് വാക്സിൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ പുറത്തിറക്കി പുടിന്റെ മകൾക്കാണ് ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് വാക്സിൻ സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് വാക്സിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് വ്ളാദിമിർ പുടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി ക്രിസ്റ്റീന വർഗീസ് ഉണ്ട് ക്രിസ്റ്റീന ഇതിപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലായി നടന്നു വരവെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിജയകരമായി ഒരു വാക്സിൻ പുറത്തിറക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനം റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുജ തന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് റഷ്യ ആദ്യമായി റഷ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ നൽകി കുത്തിവയ്പ്പ് തൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളിൽ ഒരാൾ എടുത്തു അവർ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ വാക്കുകൾ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ വളരെ വലുതാണ് മകൾ ഇപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് എന്ന ഒരു ആഗോള മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന റഷ്യയുടെ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷ ഒട്ടും ചെറുതല്ല ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടായി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അതായത് നാളെ ഔദ്യോഗികമായി ഈ കാര്യം റഷ്യ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനയൊക്കെ നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം മുൻപേ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത ലോകത്തെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒക്ടോബർ ആദ്യ വാരത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും റഷ്യയിലെ അധ്യാപകർക്കും വാക്സിൻ നൽക നൽകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് രാജ്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രസിഡന്റ് തന്റെ മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് ഔദ്യോഗിക വാർത്ത ഏജൻസികൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഏതായാലും ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഒട്ടും ചെറുതല്ല റഷ്യയോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രിട്ടനും ചൈനയും അമേരിക്കയും ഇത്തരത്തിൽ വാക്സിൻ ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു പടി കൂടി മുന്നിൽ മുന്നിൽ എത്തി റഷ്യ താങ്കൾ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അത് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ലോകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇത്തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയോടൊപ്പം തന്നെ ലോക ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കം ഒരു വിഭാഗം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഒപ്പം ഒരു വിഭാഗം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പുറത്ത് പറയുന്ന ആശങ്ക ആ ആശങ്കയെ കൂടി നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാക്സിൻ കോവിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ രോഗത്തിനെതിരെ പുറത്തിറക്കുന്ന വാക്സിൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റുമോ അത്തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണോ ഈ വാക്സിൻ പുറത്തിറക്കിയത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആശങ്ക അതും ഒരു ഭാഗത്ത് വലിയ വലിയ ആശങ്കയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷയവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന് ശേഷം മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് അതിൽ മൂന്നാം ഘട്ടം എന്നോണം മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ ഇല്ല എന്ന് തീർപ്പാക്കിയതിന് ശേഷമേ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ വാക്സിനുകൾ പുറത്തിറക്കാറുള്ളൂ അതിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലയളവ് സാധാരണ ഘട്ടത്തിൽ അത് ഇതിൽ ഇത് മനുഷ്യരിലേക്ക് ബൾക്കായി എത്തിക്കുന്നത് എപ്പോൾ മുതലാണ് എന്നതിൽ കൂടി ഒരു പ്രഖ്യാപനം റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ മാസം ഒക്ടോബറോട് കൂടി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാസം ഒക്ടോബർ ആദ്യഘട്ട ആദ്യ വാരത്തിൽ തന്നെ അത് അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അധ്യാപകർക്കും നൽകും അതിനുശേഷമായിരിക്കും സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഇത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അതിനധികം കാലതാമസം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പുടിൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യർ ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് വാക്സിൻ നൽകാനുള്ള ഘട്ടം എത്തിയോ ഉള്ള എന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകമെങ്ങും നടക്കുന്നത് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയെന്ന റഷ്യയുടെ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ചർച്ചയും അത് തന്നെയാണ് അനുജ ശരി ക്രിസ്റ്റീന വർഗീസാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പത്മനാഭ ഷേണായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ മോൻസി മാത്യു റിസർച്ച് ഫാർമസിസ്റ്റ് അതിഥികളായുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ പോകുന്നത് മോൻസി മാത്യുവിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം ഒരു റിസർച്ച് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ മോൻസി മാത്യു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റഷ്യ ജൂണിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം തുടങ്ങിയത് എന്നതാണ് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആ ഓഗസ്റ്റ്
അതിന്റെ ഔട്ട്കത്തിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് സാധാരണ മീഡിയകൾ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് റോയിട്ടേഴ്സിലാണ് കണ്ടത് പുട്ടിന് ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിൽ അതായത് മൃഗങ്ങളില് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസ് വണ്ണില് സേഫ്റ്റി പ്രൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോസ് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീയിലേക്ക് വന്ന് ഫേസ് ത്രീയുടെ എന്തിലാണ് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് റെഗുലേറ്ററി പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ ഇത് കടന്നുപോയി അപ്രൂവൽ ചെയ്ത് ഒരു ഹെൽപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സിനെ ലോകത്തുള്ള തന്നെ മറ്റ് പല എക്സ്പേർട്സുകളും സംശയാസ്പദ സംശയം സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ആ റഷ്യൻ വാക്സിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യൻ വാക്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കുറവാണ് അതായത് അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് അവരുടെ ഔട്ട്കം അല്ലെ എന്ത് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് അവരുടെ ഫേസ് വണ്ണിലല്ലേ ഫേസ് ടുവിലല്ലേ ഫേസ് ത്രീയിൽ കണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ വാക്സിൻ നാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആര് മുൻപിലെത്തും ഇത് ഒരുമാതിരി സെലിബ്രിറ്റി കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പിന്നെ ആര് ഓടി ജയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ മോൻസ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് വികസിപ്പിക്കുന്ന ആ മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം വിജയകരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്തകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തു വന്നതുമാണ് അപ്പോൾ അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി അതിന്റെ പരീക്ഷണം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അത് വാക്സിൻ വിജയകരമായി നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ വേണ്ടുന്ന ഒരു കാലതാമസം അത് എത്രയാണ് ഒരു നോൺ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ യു കെ ഓക്സ്ഫോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ എൻഡേ അതായത് ഒരു നാഷന്റെ എൻഡേ റിസർച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തു അതായത് ഞങ്ങൾ ഏർലി ഫെബ്രുവരി ലേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിസർച്ചും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും ഈ കോവിഡ് സ്റ്റഡീസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും അപ്പൊ ഇതിനെ ഫാസ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫാസ്റ്റാക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ വന്ന് ഇതിനെ ഒരു എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ മന്ത്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ അപ്രൂവൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്കത്തിനെ അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡേറ്റ പിന്നെ റെഗുലേറ്റേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി കമ്മിറ്റി അതിനെ പിയർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അതിനെ വീണ്ടും റിപ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജേണൽസ് അതിന്റെ ഡേറ്റ പരിശോധിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഈ റഷ്യൻ കേസ് സംഭവിച്ചേക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡേറ്റ അതായത് ഈ ടേക്ക് ലാൻസെറ്റ് എടുത്തോളൂ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേർണൽ എടുത്തോളൂ നാച്ചുറൽ എടുത്തോളൂ സയന്റിസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ ഒരു ജേർണലിലും ഈ റഷ്യൻ പിന്നെ വാക്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതൊരു ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെമിക് അല്ല ഇപ്പം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വാക്സിൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ There is a real credibility issue. That's the point of view. It's a clue for you. Now, the Russian athletics in the international stage is banned. The reason is doping. Now, I'm going to tell you about the system. I'm going to tell you about the issue of റഷ്യയുടെ ക്ലെയിംസിൽ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയും ലോകത്തിനോട് പറയും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ഗീവ് മീ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിറ്റ് ഫോർ പർപ്പസ് ഓർ നോട്ട് അതാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരികെ എത്താം ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീലിലേക്ക് പോകുന്നു സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണ്
അത് റഷ്യൻ ഡിഫൻസുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫേസ് വൺ ട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ പതിനെട്ടിനാണ് അതിന്റെ ഫേസ് വൺ ട്രയൽ അവർ ആരംഭിച്ചത് അത് വെറും മുപ്പത്തെട്ട് പേരെ വെച്ചാണ് അവർ തന്നെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഫേസ് വൺ ട്രയൽ ജൂൺ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ മോനിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ലഭ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് സെറ്റിലൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന പബ്ലിക്കേഷൻസിനകത്ത് പറയുന്നത് അവർ തന്നെ പ്രസ്സിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് ജൂൺ പതിനെട്ടിനാണ് മുപ്പത്തെട്ട് പേരെ വെച്ചാണ് ഫേസ് വൺ ട്രയൽ നടന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഫേസ് ഫേസ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജ് എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പ്ലോട്ടറി സ്റ്റേജ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജ് പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജിന്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ ട്രയൽ പിന്നെ അപ്രൂവൽ പിന്നെ ഇത് മാനുഫാക്ചർ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ അങ്ങനെ ആറ് ഘടകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ എത്തുക അപ്പൊ ആറ് ഘടകത്തിൽ ഒരു ഘടകമായ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂൺ പതിനെട്ടിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വെറും മുപ്പത്തെട്ട് പേരെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് ഫേസ് ടൂവിലേക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഈ ജൂൺ ഇരുപതിനാണ് ഫേസ് ടൂ പോകുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇവർ ഫേസ് ത്രീ ട്രയലിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരുമിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് വിടണം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 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 നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ജിമ്മിക്കാണ് ഇനി അവർ പറയുന്നത് എന്താ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിലും ഇവ ഇവ കുറച്ച് പെട്ടിക്കുലർ ഒരു കൊഹോട്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം ഒരു പക്ഷെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫേസ് ത്രീ ട്രയൽ അതായിരിക്കാം അങ്ങനെയും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഫേസ് ത്രീ ട്രയലിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആളുകളെ വെച്ച് പരിശോധിക്കണം പരീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഫേസ് ത്രീ ട്രയൽ ആയിരിക്കാം അവർ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്സിൻ നാഷണലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശാസ്ത്രം നമ്മളും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രത്തിലൊന്ന് പറ്റി പറ്റിയിരുന്നു കാരണം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് വാക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു തെറ്റായ ക്ലെയിം വെക്കും അങ്ങനെ ക്ലെയിമുകൾ ഇപ്പം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു നമ്മുടെ വാക്സിൻ എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം അതിന്റെ ഡ്യൂ കോസിലൂടെ പോകണം ഡബ്ല്യു എച്ച് തന്നെ റഷ്യൻ വാക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ കൃത്യം ഡബ്ല്യു എച്ച് പറഞ്ഞു കൂടാതെ ആന്റണി ഫോസിയെ പോലുള്ള ഇന്റർനാഷണലി റിനോൺഡ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഷുഡ് ഫോളോ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അല്ലാതെ ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് ഒരു അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോവിഡിന്റെ മരണനിരക്ക് എത്രയാണ് കോവിഡ് സ്മോൾ പോക്സ് അല്ല കോവിഡ് എബോളെ അല്ല ഇതിപ്പോ ഒരു എബോളിയോ സ്മോൾ പോക്സോ പോലാണെങ്കിൽ വളരെ എമർജൻസി ആണ് അതിപ്പോ റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും വാക്സിനും കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ അഥവാ എന്തായാലും മരിച്ചു പോകുന്ന എന്താ കുറച്ച് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയാൽ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന രീതിയിലുണ്ട് കാരണം അസുഖം അത്രയും വലുതാണ് കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രണ്ട് ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനം മരണനിരക്കുള്ള ഒരു അസുഖത്തിന് നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വാക്സിൻ അതിനേക്കാളും സേഫ് ആയിരിക്കണം ആ വാക്സിൻ അതിനേക്കാൾ സേഫ് ആയിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത് ഈ വാക്സിൻ പ്രഖ്യാപിച്ച തന്നെ ചാടി വീണ ഒരാളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് 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 റോഡ്രിഗോ അത് ഒരു ഫിലിപ്പീൻസ് തന്നെ സംഭവിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സംഭവിച്ച കാര്യമുണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ ഐ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റീജിയണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെഡിസിൻ എന്നുള്ള ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഡെങ്കോ വാക്സിയ ആ ഡെങ്കോ വാക്സിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം ആ ഡെങ്കോ വാക്സിൻ പിന്നെ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഡെങ്കു ഫീവറിന് കൊടുക്കുന്ന ആ വാക്സിൻ കൊടുത്തവരിലാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ആ കോടതി വിധി അദ്ദേഹം ആ കോ അത് കോടതിയിൽ പോവുകയും കോടതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഹോമിസൈഡ് ഇത് മനഃപൂർവ്വമുള്ള നരഹത്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം വരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കേസാണ് അവർക്ക് മുകളിൽ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വാക്സിനുകൾ ഒരു നാഷണലിസത്തിന്റെ മുകളിൽ റൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല വാക്സിനുകൾ അതിന് ശാസ്ത്രം റൺ ചെയ്യണം വാക്സിൻ ഷുഡ് ബി മച്ച് മച്ച് സേഫർ ഇപ്പോൾ റോഡ്രിഗോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം എന്നിൽ പരീക്ഷിക്കണം അതിന് താൻ തയ്യാറാണ് താൻ അതിന് സന്നദ്ധനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് റഷ്യയിലുള്ള
ഇതെല്ലാം ഫേസ് വണ്ണും ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ മനുഷ്യരിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്പറുകൾ മാറും ആര് ഫേസ് വൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് ആളുകളാണ് ഫേസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെയ്യും ഫേസ് ത്രീ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ആളുകൾ ചെയ്യും അതിന് ഓരോ ഘട്ടത്തിനും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഏജ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡോസേജ് മനസ്സിലാക്കുക സൈഡ് എഫക്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക മൃഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഫേസ് ആണ് അത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു ഒരുവിധം എല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ നൂറ്റി അൻപതോളം കാൻഡിഡേറ്റ് വാക്സിൻസ് ഉള്ള അതിന്റെ അകത്ത് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ വന്നത് ഐ തിങ്ക് മോൻസി വുഡ് അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് ഒരു ട്വന്റി അതിന്റെ അടുത്താണ് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓഫ് വിച്ച് ഫോർ ഓഫ് ദം മേജർ ഫോർ ഓഫ് ദം ആർ ഇന്ത ഫേസ് ത്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഉണ്ട് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മൊഡേണ ഫൈസർ പിന്നെ മേ ബി നമ്മളെ ഒബിയസ്ലി നമ്മളുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വാക്സിൻ എനിക്കിപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇപ്പൊ മോൻസിയൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ ഷാഡോക്സ് വാക്സിൻ ആണ് കാരണം റൈറ്റ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി മെറ്റിക്കുലസ്ലി സയന്റിഫിക് ആയി പോയത് അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയുള്ള വാക്സിൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിൻ ആണ് ആൻഡ് ഐ ആം ഹാപ്പി ടു സി എ പേഴ്സൺ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ആൻഡ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് യു ശ്രീ ഡോക്ടർ പത്മനാഭക്ഷേണ ഈ ഒരു ആശങ്കകൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താണ് പറയുക താങ്കൾക്കും ഇതൊരു ആശങ്കാജനകമായൊരു വാർത്ത എന്ന് തന്നെയാണോ തോന്നുന്നത് അതോ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇതില് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫേസ് വണ്ണും ഫേസ് ടുവും ഫേസ് ത്രീയും കടന്നിട്ട് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനോ ഒരു ജന ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാനോ ഉള്ള ഫേസ് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ചെറിയ ഒരു ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന് പറയാം ഇവര് നമ്മൾ വാർത്ത ക്ലോസ് ആയിട്ട് വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവരെന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും ജൂൺ പതിനെട്ടാം തീയതി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ജൂലൈ ഇരുപതാം തീയതി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു വാക്സിൻ ട്രയലിലും എല്ലാവരെയും ഒരു മാസം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചലഞ്ചർ ട്രയൽ ചെയ്ത് കാണും എന്താ ചലഞ്ചർ ട്രയൽ ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ആളുകൾക്ക് വൈറസ് കൊടുക്കും വൈറസ് കൊടുത്തിട്ട് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കും അപ്പൊ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വാക്സിൻ എഫക്റ്റീവ് ആണ് സാധാരണ ബാക്കി ഈ ചാഡോക്സ് വാക്സിൻ ആണെങ്കിലും മൊഡേണ എല്ലാം ചിമ്പാൻസീസിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പോഷർ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു ട്രയൽ മനുഷ്യന്മാരിൽ നടത്തിയിരുന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത ഉണ്ട് കൂടുതലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പുട്ടിൻ ഇത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ മറന്നുകൂടാ കാരണം റഷ്യ ഒരു വളരെ മണ്ടന്മാരായ രാഷ്ട്രമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ദേ ആർ ഇന്റലിജൻസ് അപ്പൊ അവർ അവർ അവരുടെ ഇത്രയും മാസമായിട്ട് അവർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ചൽ ട്രയൽ ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം അത് ചുമ്മാ ഫോക്സ് ഫോക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടി നമ്മൾ എടുക്കണം പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ഒരു അതിലൊരു പക്ഷേ ശ്രീ മോൻസിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ശ്രീ മോൻസി അത് അത്തരത്തിലേക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം ഇതിനിടയിൽ നടത്താനുള്ള ഒരു സമയം ആ കാലാവധി ഇപ്പോൾ അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് അത് അങ്ങനെ നടത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാകുമോ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല സയൻസ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല റിസർച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലോബൽ കോഴ്സിൽ ഒരു റിസർച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പിവറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളാബറേഷൻ ആണ് അത് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്തക്ക രീതിയിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഒക്കെ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ന്യൂ ഇൻവെൻഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ക്യാപ്പബിലിറ്റി വേണം കപ്പാസിറ്റി അതായത് സയന്റിസ്റ്റുകൾ വേണം റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പേഷ്യൻസ് അല്ലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ഇത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സെറ്റിങ്സ് വേണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്സ്ഫോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ
സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഇത് ശബ്ദത്തിൽ ഈ ഒരു ന്യൂസ് സയന്റിഫിക് വേൾഡിൽ ഒരു ചർച്ച പോലാക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളതാണ് താങ്കൾക്ക് തിരക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എന്റെ ഒരു സംശയം ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ വാക്സിൻ ആണോ ഇതെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെങ്കിൽ ഇത് മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ ബൾക്കായി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയും ആ രീതിയിലേക്ക് ഇത് പരീക്ഷപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടാനാണോ അത് കാരണമാവുക അങ്ങനെ ഒരു അപകടം കൂടി ഉണ്ടാകുമോ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴ് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ടി സെൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ബി സെൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും അതായത് ടി സെൽസും ബി സെൽസും അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ഇതിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ വാക്സിൻ കോ കൊറോണ വൈറസ് അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളിലാണ് കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖം വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് കുറെ സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകുകയും അത് വൈറസിന്റെ അപ്പേക്കിനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രവർ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ചിലപ്പം ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ ട്രയലിലൂടെ തന്നെ പോകണമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അങ്ങനെ പോകാത്ത ഒരു റഷ്യൻ വാക്സിന് ഡേഞ്ചർ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അത് സമയത്തിന്റെ ശേഷമേ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എങ്ങനെ ഇത് പ്ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മരണം നേരത്തെ ഡോക്ടർ അഷീദും ഡോക്ടർ മോൻസിയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് ഇവരുടെ ഡൊമൈനില് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് എങ്ങനെ ഇത് പുറത്തു വന്നു എങ്ങനെ എത്ര എഫിക്കേഷൻസ് ആണെന്ന് ഒരു സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കവടി നേരത്തി പറയുന്ന പോലെയുള്ള അസംഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇത് എത്രമാത്രം എഫിക്കേഷൻസ് ആണ് എത്രമാത്രം സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാകും ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമോ അതോ അത് ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ല മാത്രമല്ല വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വൈറസ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പം ഗില്ലൻ ബാരിയോ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേറെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമോ കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖമോ ബ്രെയിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചില്ലറ കളിയല്ല വാക്സിൻ തെറ്റായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി വാക്സിൻ ലോബിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആയുധമായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാക്സിൻ ട്രയൽ വളരെ വളരെ അധികം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ മകൾക്ക് ഈ വാക്സിൻ നൽകി അവർ സുരക്ഷിതയായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രസിഡന്റിന് തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോലും മകൾ സുരക്ഷിതയായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലും വളരെ നേരത്തെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പോലും ഉള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടാകുമോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അല്ല വാക്സിന്റെ സേഫ്റ്റി ചിലപ്പോൾ സേഫ് ആയിരിക്കും വാക്സിൻ കൊടുത്ത ആർക്കും പനിയോ ചുമയോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആ സേഫ്റ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം നൂറിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഞരമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂറിൽ ഒരാളാണ് മരിക്കാൻ സാധ്യത പക്ഷേ നൂറിൽ രണ്ടു പേർക്ക് സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അത് മേജർ സൈഡ് എഫക്ട് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലോ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അനക്ഡോട്ടൽ എന്ന് പറയും സാധാരണ ഒരാള് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി അയാൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പേര് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേര് മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സയൻസിൽ ഒരിക്കലും എവിഡൻസ് ആകുന്നത് നമുക്ക് നൂറ് പേർക്കോ നൂറ്റമ്പത് പേർക്കോ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കൂ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹലോ അനുജ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ചലഞ്ചർ ട്രയൽ അല്ലാതെ വേറൊരു തരത്തിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ചെറിയ സിക്യൂറിൽ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചലഞ്ചർ ട്രയൽ ചെയ്തോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചലഞ്ചർ ട്രയൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എന്താ ചലഞ്ചർ ട്രയൽ ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്ത് അവർക്ക് വൈറസ് ക
യു ഹാഡ് പുട്ട് ഓൺ ദ ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റ വെക്കണം ഡാറ്റ വെച്ചതിന് ശേഷം ശാസ്ത്ര ലോകം ലോകം മൊത്തം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന് റഷ്യയിൽ തന്നെ ഉയരുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് സയന്റിഫിക് ബോഡീസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിപ്പം അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത സയന്റിഫിക് ബോഡീസ് നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് പോലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ അതൊന്ന് തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വൈ ഇപ്പൊ ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിന്റെ കാര്യം ഓക്സ്ഫോർഡ് വാക്സിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് മറ്റ് വാക്സിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ലഭ്യമാണ് അതിന് ഓരോന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശാസ്ത്ര സമൂഹം അതിന് വില അതിനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പറയാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരിപ്പം എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മകൾക്കും കൊടുത്തു നമുക്ക് ഓർമ്മിട്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു ഒരു ഫേമസ് ഡ്രഗ് എയ്ഡ്സിനെതിരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പറഞ്ഞ ആള് അയാളും പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്റെ മകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അയാളെ മകനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു എന്ന രീതിയിലൊക്കെ വരുത്തി ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ചീപ്പ് പബ്ലിസിറ്റി ഒരു ഒരു ശാസ്ത്ര ലോകം ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല ശാസ്ത്ര ലോകം എന്റെ മക കൊടുത്തു എന്റെ മക കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇത് വന്ന് ന്യൂട്ടൺ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുത്വാകർഷണം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരുത്വാകർഷണം ഇല്ലാതാവില്ലല്ലോ അതുപോലെ ആര് ഞാൻ ഞാനെന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നൊരു കാര്യം ആദ്യം റഷ്യൻ യേശു പ്രസിന്റെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആദ്യം ഇതില്ലേ കാരണം ശാസ്ത്ര ലോകം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ലോകത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജനതയോടും ഒക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് അത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമാണോ എന്ന് തന്റെ മകളിലൂടെ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലാതെ മകൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തെറ്റ് സ്വന്തം മകളാണെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു അച്ഛനും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം അത് വാക്സിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് വേണം മകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടല്ല വാക്സിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ഡാറ്റ ബേസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ അനലൈസ് ചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ മുകളിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തി അതിന് മുകളിൽ കൂടുതൽ റിസർച്ചുകൾ നടത്തി ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ ട്രയലിലൂടെ പോയി അതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിന് ശേഷം ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഉറപ്പ് വരുത്തി ഈ ശാസ്ത്ര എങ്ങനെയാണ് ഡോസുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഓരോ ഏജ് കാറ്റഗറിക്കകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വാക്സിൻ ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇത് ഒരു കൊഹോട്ടിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സിനും ഈ ഈ പറഞ്ഞ വാക്സിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൊഹോട്ട് ഏതാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ഡിഫൻസ് ആണ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് റഷ്യൻ ഡിഫൻസും ഗമേലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചേർന്ന് ഗമേലിയ റിസർച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടി ചേർന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിഫൻസ് രഹസ്യം പോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല വാക്സിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലെ വാക്സിന്റെ ഫോർമുലാസ് ആ വാക്സിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഫോർമുല മീൻസ് ഐ തിങ്ക് ദ സയന്റിഫിക് സയന്റിഫിക് നോ ഹോ ഹോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ നോഹവ് പുറത്തോട്ട് വിടണം അത് പുറത്തോട്ട് വിട്ടതിന് ശേഷം ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഈ വാക്സിന്റെ ഈ ഇതിലൂടെയാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഫേസിലൂടെ പോയി പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഫേസ് ഇപ്പോഴും പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഫേസിന്റെ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസിനെ കുറിച്ച് പോലും സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ഈ വാക്സിനെ കുറിച്ച് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ഫേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മൃഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിച്ചത് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ലഭ്യമല്ല ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് സയന്റിഫിക് ബോഡീസിന് മുമ്പാകെ ഇത്തരം റിസർച്ചുകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തത് ആ റിസർച്ച് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മെറ്റിക്കുലർ സൈഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ നേരത്തെ ഷണോ സാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് പേരിലും എങ്ങനെയാണ് പഠനം നടത്തിയത് അറിയില്ല അത് എത്ര ഒരു നമുക്കത് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആംഗിൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വലിയ തെറ്റാണ് മുപ്പത്തെട്ട് പേരിലെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ സ്റ്റഡിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് അവർക്ക് വൈറസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തോ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇനി മുപ്പത്തെട്ട് പേര് വൈറസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തു അവർ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും യു കെ നോട്ട് ആക്ച്വലി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സേഫ് എന്നുള്ളത് ദെൻ
അത് തന്നെ ഒരു അത് തന്നെ ഒരു ഇംപ്ലിക്ക അത് തന്നെ ഒരു ക്ലൂ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റിനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുകയോ ആ പാർട്ടിസിപ്പന്റിന് കിട്ടിയ മരുന്ന് എന്താണെന്ന് പറയുകയോ ഇതൊന്നും സയന്റിഫിക് വേൾഡിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എത്തിക്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനെയും നമ്മൾ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് കാണുക അത് സയൻസ് അല്ല അത്രേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഷീണ ഈ പരീക്ഷണം ജൂണിൽ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷണം ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഈ ദിവസം വരെ അത് എത്തരത്തിലേക്ക് നടന്നു അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടായത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഫേസ് ബൈ ഫേസ് അവർ അത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉറപ്പു വരുത്തുകയാണ് റഷ്യ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ കൂടി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുമെന്ന് പറയുമോ താങ്കൾ അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്തുമോ ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മള് അവരുടെ ഡേറ്റ അവര് റിവീൽ ചെയ്യുവാണ് ഇതിൽ ഡേറ്റ എന്താ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നോക്കും വാക്സിൻ കൊടുക്കും വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇവർക്ക് എത്ര പേർക്ക് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടായി നോക്കും അതാണ് ഈ ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ട്രയൽസിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടർ മോൻസി പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ആളുകൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കും ചില പേർക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കില്ല വാക്സിൻ കൊടുത്തവർക്കും കൊടുക്കാത്തവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് അണുബാധ ഉണ്ടായി നോക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയ്യായിരം പേർക്ക് വാക്സിൻ കൊടുത്തു മറ്റേ അയ്യായിരം പേർക്ക് വാക്സിൻ കൊടുത്തില്ല ഈ അയ്യായിരം പേരിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് വന്നു പക്ഷെ മറ്റേ വാക്സിൻ കൊടുക്കാത്ത അയ്യായിരം പേരിൽ നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എഫിക്കേഷൻസ് ആണെന്ന് വാക്സിൻ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ കൊടുത്തവർക്ക് വൈറസ് ഉള്ളിൽ കയറുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻ അവരെ മരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എഫിക്കസി ട്രയൽസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് നമ്പറിൽ കൊടുക്കണം അല്ലെ അഞ്ഞൂറ് പേർക്കോ അറുന്നൂറ് പേർക്കോ കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇത് എഫിക്കേഷൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചലഞ്ചർ ട്രയൽ ചെയ്തോന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ചലഞ്ചർ ട്രയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചിമ്പാൻസികൾക്ക് നമ്മൾ ചിമ്പാൻസിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് ചിമ്പാൻസിക്ക് കുറച്ച് എന്ത് കൊടുക്കും വൈറസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നോക്കും അതേ കാര്യം മനുഷ്യരിൽ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ തന്നെ വേൾഡ് ഓവർ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ മോൻസിക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വൺ ഡേ സൂണർ എന്നുവെച്ച ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മുമ്പ് വാക്സിൻ ഇറക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ മനുഷ്യർസ് വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്ത് അവർക്ക് തന്നെ വൈറസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു സംഘടനവും വലിയൊരു മൂവ്മെന്റും ലോകത്ത് അമ്പമാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്കം അത് ഇപ്പോഴും പൗസി ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്കെ പറയുന്നത് അത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് അല്ല കാരണം എന്താണ് ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അയാൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങാം അപ്പൊ ശാസ്ത്രലോകം ഇപ്പോഴും അത് അലൗ ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് മാത്രം അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ഇത്ര ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രപ്രിഷ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം ഒരു ശ്വാസലോകത്തിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ വാക്സിൻ ഇതിന്റെ ഇമ്യൂണോജനിസി എത്ര ഇമ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എത്ര പ്രതിരോധ ശക്തി പ്രതിരോധിപ്പിക്കുന്നു എത്ര ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡീ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ റിസ്കിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശ്രീ മോൻസ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇത്ര വലിയൊരു ആശങ്ക അത് ലോകമെമ്പാടും ഒന്നുള്ള വിദഗ്ധർ അടക്കം ഇങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ഇനി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ അവർ ഇതിനോടകം തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ആ തരത്തിലേക്കൊക്കെ നടത്തുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി മുന്നിൽ കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സുരക്ഷ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സയന്റിസ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് സയന്റിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പബ്ലിഷ്ഡ് ആകുന്നില്ല അപ്പൊ
പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മരുന്നാണ് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ലാൻഡ് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണലും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാഫിയ പോലെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് കാരണം ലാൻഡ് സെറ്റിൽ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണലും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കൽസ് ഇപ്പൊ റിട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ലാൻഡ് സെറ്റിലും ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണലും പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ എല്ലാം ശരിയാണെന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് സെറ്റിൽ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണലും റിട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അതും സാക്രോ സാങ്ക്സ് അല്ല അതിലും കറപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റേഴ്സിന് കണ്ടമാനം കാശ് കിട്ടുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രവേഴ്സീസ് നമ്മൾ അതും കാണാതിരുന്നു കൂടാ അപ്പം അനുജ പറഞ്ഞ ആ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണാതിരുന്നു കൂടാ പക്ഷെ റഷ്യൻ ജേണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാലോ അവർക്ക് അത് ലാൻഡ് സെറ്റിൽ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ വേണം നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല അവരുടെ റഷ്യൻ ജേണൽസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സ്റ്റഡിയുടെ മെത്തഡോളജി എന്നോ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാക്സിൻ എന്നോ എന്താണ് ഇമ്യൂണോജെൻസിറ്റി എന്നോ ഒന്നും തന്നെ അവരെ പുറത്ത് വിടാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് അതിന് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഈ ലാൻഡ് സെറ്റിലെ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണത് മോൺസിയോ കശീൽ നമ്മൾ ആരും പറയുന്നില്ല അവർ ആ ഡേറ്റ പുറത്ത് വിടണം എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് മെത്തഡോളജി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അത് ഏത് ഭാഷയിലായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അത് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുണ്ണിക്ക് അവിടെ പോയി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പക്ഷേ ഇതിന് അതുപോലും അവൈലബിൾ അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ ഒന്ന് അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിലോ പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിലോ റഷ്യ കൂടുതൽ ഡേറ്റ പുറത്ത് വിടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷീ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഈ വാക്സിൻ നാഷണലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ അതിന്റെ ഒരു ഡേഞ്ചർ എവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് എബോളയോടാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പോക്സ് അങ്ങനെയുള്ള മരണ നിരക്ക് വളരെ കൂടി എന്തിനു നിപ്പ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ നിപ്പക്കെതിരെയാണ് ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിചാരിക്കും നിപ്പക്കാണെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് വരെ മോർട്ടാലിറ്റി ഉള്ള അസുഖമാണ് അവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ റഷ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഡ് എഫക്ട്സിന്റെ മോളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇത് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എഫക്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ എഹെഡ് കാരണം ഇതിന് മരണം കൂടെ റിസ്ക്കും ബെനിഫിറ്റും അനാലിസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്തിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രം മരണമുള്ള ഒരു അസുഖത്തിനാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അതിന് മുപ്പത്തെട്ട് പേരെ പഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ ക്ലെയിം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് പേരെ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സിറ്റുവേഷനിൽ പറയുകയാണ് ഇത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിത് മാസീവായിട്ട് ലോകത്തിന് കുറെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ കുറെ ആ കൊടുക്കുമ്പം ഓരോ കാറ്റഗറി വയോജനങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചില ചില സംഭവങ്ങൾ ചില ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്താലാണ് ഇമ്യൂണോജനിസിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ ഓരോ കാറ്റഗറി ആളുകൾ ഇമ്യൂണോജനിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഓരോന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം എടുക്കണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റഷ്യൻ വാക്സിൻ അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അതായത് ഒക്ടോബറിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേ ബി മേ ബി ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദർ ഫേസ് ത്രീ ട്രയൽ അതിനെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അവര് ഇപ്പം റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിനെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ രാജ്യം ആദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു സ്പിരിറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമല്ല വാക്സിൻ അത് നമ്മളുടെ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കെ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ച എന്താണ് കോവാക്സിൻ ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്യും ആ പതിനഞ്ചാം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വൈ അപ്പൊ ഐ സി എം ആറിന്റെ ഒരു പേപ്പർ പോയില്ലേ പതിനഞ്ചാം തീയതി റിലീസ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള വാക്സിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള വാക്സിൻ പറഞ്ഞാൽ ഐ സി എം ആർ ആണ് കെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ
നാളെ വാക്സിൻ ആന്റി വാക്സിൻ ലോബികൾ ഉണ്ടല്ലോ വാക്സിൻ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊരു ഒരു ഒരു കയ്യിൽ ഒരു വടിയായിട്ട് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ധൃതികൾ കാരണം പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ആയുധമാണ് വാക്സിൻ നമ്മൾ ഇന്ന് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പല രോഗങ്ങളും അന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കോവിഡ് നയൻറ്റീനേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ മൂലം തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ക്രെഡിബിലിറ്റി കളയാൻ പാടില്ല ഈ ഈ റഷ് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇയാൾ ആളിൽ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഈ രാജ്യത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത അതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെ അതിൽ എടുത്തു കളയാൻ പാടില്ല കാരണം ശാസ്ത്രം ഇതിന്റെ അകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വാക്സിൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാ ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നിൽക്കുന്ന വാക്സിൻസ് എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മൊഡേണ ആണെങ്കിലും അല്ല ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആണെങ്കിലും മൊഡേണ ആണെങ്കിലും ഫൈസറിന്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കോവാക്സിന്റെ ആണെങ്കിലും അത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്താൽ ഇനി ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇപ്പം ക്ഷണമായിട്ടും പറഞ്ഞ പോലെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചലഞ്ച് ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ വിടണം അതിനെക്കുറിച്ച് സയന്റിഫിക് സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇനി അവർ ശക്തമായ ഒരു വാക്സിൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ മറ്റേ എന്താ സ്പുട്നിക്ക വിട്ട പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ലെറ്റ് ദം കമ്മൗട്ട് വിത്ത് ഡാറ്റ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഓൺ ഡാറ്റ ഹവർ ഇപ്പത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരെ ക്ലെയിം വെച്ചിട്ടും നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചിട്ടും ഈ ക്ലെയിമിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അതാണ് താങ്കളുടെ നിലപാട് ശ്രീമോൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ ആ സംഘത്തിലുള്ള ഒരാൾ കൂടി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമാണ് എന്നത് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി പുറത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം അതെ എത്തരത്തിലേക്കാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ റഷ്യയുടെ കാര്യം അതിലെ പല പല ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സംശയമുണ്ടാകാം ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എത്തരത്തിലേക്കാണ് അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ അത് ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ ചുരുക്കിയൊന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം പല വാക്സിൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടീമാണ് അവിടെ തന്നെ ഏകദേശം അമ്പതോളം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൂവൺ ആണ് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ അതായത് അനിമൽസിലുള്ള ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫേസ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിന്റെ അവർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ആൻസെറ്റ് കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ത്രീ കംബൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒമ്പത് കൊഹോർട്ടുകൾ അതായത് ഒമ്പത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പുകളിലായിരുന്നു ഇത് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കായിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ മുതൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ അതായത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗൈസ് ആൻഡ് സെന്റ് തോമസിലാണ് അതിന്റെ റിസർച്ച് പാർട്ടിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ഇന്നലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് അതായത് ഫേസ് ടൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡ്രഗ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഹാൻഡ്ലിംഗ് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്ന ബാച്ച് ഏകദേശം ടു ടു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അതിന്റെ പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ സബ്സിക്വന്റ് വാല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ കൊടുത്ത ഞങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് അവർക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫേസ് വണ്ണിന് ഔട്ട്കം അനുസരിച്ച് തന്നെ ലോങ് ടൈം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ടി സെൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടൈം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വൈറൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ആന്റിബോഡിയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം സോ ഫാർ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വാക്സിൻ അത് വിജയകരമായി
അവർക്ക് അവർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ അതായത് ഈ സാസ്കോവ് വൈറസിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ ജനവും കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അവർ അതിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വരും പിന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിന് മേലെയുണ്ട് അതിനകത്ത് നൂറ്റമ്പത് എണ്ണമെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ആണ് ഇത് വേരിയസ് ഡ്രഗുകളാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് പലപല ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഹെർബോഡിയൻ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് കോവിഡ് സ്റ്റഡീസിലാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ പറയുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെ വാക്സിൻ അപ്പം എന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ഇത് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബേസിൽ നടക്കുന്ന സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് ടീം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ നോർമൽ ടൈംസിൽ മറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിനെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ട്വന്റി സെന്റേഴ്സ് ഇൻ യു കെ ഈ ഈ പിന്നെ കോവിഡ് സ്റ്റഡീസ് മാത്രം അവർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒരു റിസർച്ച് ടീമുണ്ട് ആ റിസർച്ച് ടീമിന്റെ മക്കൾ ട്രയൽസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് സ്റ്റഡീസിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സാധാരണ ഗുഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അൺബിലീവബിൾ ആണ് കാരണം ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഓവർ നൈറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ഇതിനകത്ത് ഫംഗ്ഷനിങ് ആണ് അവര് ാണ് അതായത് ഇപ്പോ ഇത്തരത്തിലൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ പൊതുജനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി അവരൊക്കെ ആശങ്കയോടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇതിനെപ്പോൾ മരുന്ന് ലഭ്യമാകുമെന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്ന് ഓക്സ്ഫോർഡിന്റേത് തന്നെയാണ് എപ്പോൾ ഏകദേശം എപ്പോൾ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് അതിന് ഒരു ഊഹാപോഹത്തിലൂടെയെങ്കിലും അത്തരത്തിലേക്കെങ്കിലും ഒരു മറുപടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നൽകുക സാധ്യമാണോ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ മോൻസിയോടല്ലേ എന്നോടല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശ്രീ മോൻസിയോടാണ് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ശ്രീ മോൻസി എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും സോറി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കറന്റ് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റഡിയുടെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം ജാനുവരിയാണ് അതായത് ഡിസംബറോടുകൂടി തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫേസ് ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ അതിന്റെ ഡേറ്റ റെഗുലേറ്റേഷൻ റെഗുലേറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എച്ച് ആർ എ ആണ് എം എച്ച് ആർ എ ആ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഫിക്കസി തീരുമാനിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിയും അതിന്റെ സേഫ്റ്റിയും കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രഗ് ഏകദേശം ജാനുവരി മിഡ് ലേറ്റോട് കൂടി റിലീസ് ആകും എന്നാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ പക്ഷെ ഫേസ് ഡേ ചിലപ്പോൾ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ അല്ല പക്ഷെ അറ്റ് കറന്റ് സ്റ്റേജ് ഇതുപോലെ കണ്ട ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രൊഫൈലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ ഔട്ട്കം കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ജാനുവരിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഡ്രഗ് പുറത്തു വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും അത് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു വിവരം കൂടിയാണ് ശ്രീ മോൻസി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി മാസം വരുമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേരിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്നല്ല കേട്ടോ ജനുവരി മാസം അത് അവൈലബിൾ ആയതിന് ശേഷം അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് മാത്രമേ എത്തുള്ളൂ കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ അധികം പേറ്റന്റ് പേറ്റന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കുറവാണ് കാരണം കുറെ അഗ്രിമെന്റ് നമ്മുടെ ദോഹ ഡിക്ലറേഷന്
ഒരു കാലത്ത് സ്പേസ് സയൻസ് എന്താണോ റോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇനിയിപ്പം അടിപിടികൾ കുറെ അധികം ഇനി ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടാവും ഇത് മറ്റേ വാദങ്ങൾ വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ശാസ്ത്ര ലോകം അതിൽ വിഭിന്നമായി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊണ്ട് ഇത് ഈ രാജ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ മറ്റൊരു രാജ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ശാസ്ത്രം വേറെ വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആണ് അത് ആര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ രീതിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് അങ്ങനെ മാത്രം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ശാസ്ത്രത്തിന് പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല മതമില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ നോക്കിക്കണ്ടാൽ മാത്രമേ മാനവരാശിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവുള്ളൂ ശരി ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടി ശ്രീ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അഷീൽ ഇപ്പോൾ ഈ വാക്സിൻ ഇതിപ്പോൾ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു വാക്സിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ജാൻവരി അതിനുശേഷം അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ്യോടെയൊക്കെയാണ് അതുവരെ ഈ കോവിഡ് എന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം രാജ്യമൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നു അത്തരത്തിലേക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാരുകൾ ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ കൈക്കൊള്ളുന്നു ജനങ്ങളും സ്വയം അത്തരത്തിൽ നടപടികളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുക അത് തന്നെയല്ലേ അതുവരെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂ നോർമൽ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് മാസ്ക് ധരിക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക കൈകൾ കഴുകുക എന്നുള്ള ഈ ന്യൂ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് വരെ ഇപ്പൊ വാക്സിനേഷൻ തുടങ്ങിയാൽ പോലും ആ വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ ഈ ന്യൂ നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം മാത്രം ഓൾഡ് നോർമലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൃത്യമായ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഈ അകലം പാലിക്കുന്ന കാര്യമായും കൈകൾ കഴുകുന്ന കാര്യമായും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന കാര്യമായാലും കൃത്യമായി പാലിക്കണം ഓർക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജാഗ്രതയ്ക്ക് ജീവന്റെ വിലയുണ്ട് തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷീൽ ഒപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ പത്മനാഭഷേണായി ശ്രീ മോൻസി മാത്യു ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് റഷ്യയാണ് ഇന്ന് അല്പസമയം മുൻപ് ഒരു വാക്സിൻ കോവിഡിനായി വികസിപ്പിച്ചു എന്നൊരു വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് എന്നാൽ അതിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയിൽ സംശയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ രംഗത്തെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊ